dear students welcome to third lecture of determinant last uh, in last two videos uh में मैंने expansion of determinants solution of exercise 4.1 properties of determinant and solution of 1 to 8 questions of uh, exercise 4.2 बताया था ओके okay? आज मैं जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं इसकी किसकी एक्सरसाइज 4.2 की वो बताऊंगा और ये एक्सरसाइज बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिलैक्स होकर समझें और एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ओके अब हम लोग क्वेश्चंस को देखें एट का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हो चुका था अब हम लोग एट्स का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन देखेंगे ओके तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए एट का सेकेंड पार्ट कॉलम के एलिमेंट्स देखिए वन 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 जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वन 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 है एक्स वाई जेड कॉलम वाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कहीं भी किसी कॉलम में या किसी रो में अगर हमें वन वन एलिमेंट मिल जाए मान लीजिए यहाँ वन 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 होता तो इस जगह पे जीरो बनाइए आर टू माइनस आर वन करके और इस जगह जीरो बनाइए आर थ्री माइनस आर वन करके राइट और यही मिल रहा है कहाँ पे कॉलम में वन 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 यहाँ कॉलम में मिला तो इस जगह जीरो बनाएंगे कैसे सी टू माइनस सी वन सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन और इस जगह जीरो बनाएंगे सी थ्री माइनस सी वन से मतलब सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन से राइट जैसे हम इन जगहों पर जीरो बना लेंगे तो ये जैसे ही हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे ये सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेट में इतना रिड्यूस हो जाएगा ओके तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया इस जगह पे यहाँ पे किया है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आर टू माइनस आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन और एक और सामने नोट करिएगा आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन से हमने जीरो बनाया है राइट इस जगह नोट कर लेना है किस जगह इसके जस्ट सामने राइट हैंड साइड में ओके अब फिर हमने क्या किया इसको एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम और जैसे ही हम अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करेंगे तो आप जानते हैं कि वन इंटू इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे ये डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का बच जाएगा जीरो से और इससे जीरो हो जाएगा जानते हैं तो इसको हमने कैसे एक्सपेंड किया है अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम अब फैक्ट्राइज कर लीजिए इस जगह इस जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्ट्राइज करते ही फर्स्ट रो में y माइनस एक्स कॉमन मिल गया सेकेंड रो में z माइनस एक्स कॉमन मिल गया रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचे हैं डिटर्मिनेट का रूल लगा के इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा z माइनस वाई तो x यहाँ से y माइनस एक्स से माइनस कॉमन लीजिए z माइनस वाई से कॉमन लीजिए माइनस तो दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स आ गया और यही आर एच एस है राइट right? ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है हम लिख के बता दे रहे हैं देखिए यही सेम क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया सकता है वन 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 यहाँ एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड इस जगह एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम रहेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे इसके लिए राइट हैंड पहले जो स्टार्टिंग प्रोसीजर करेंगे वो क्या करेंगे सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन और सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन और अलॉन्ग फर्स्ट रो जब एक्सपेंशन कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेट मिलेगा और उसे ऐसे ही बिल्कुल फैक्टराइज करके करेंगे कॉमन लेके प्रूफ आ जाएगा राइट तो चाहे इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हो और चाहे इस तरह से लिखा हो राइट हैंड साइड दोनों का सेम रहेगा ओके ये भी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे कर लीजिएगा ओके अब हम नेक्स्ट uh, क्वेश्चन बता रहे हैं एट्थ का थर्ड पार्ट एट्थ के सारे पार्ट पहले बता चुके हैं इम्पॉर्टेंट है देखिए नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसके रोज वाइज जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी बी सी ए और सी ए बी इस डिटर्मिनेंट में हम कोई भी प्रोसेस अगर करेंगे तो वो और बड़ा होगा इसका मतलब इसमें रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है डायरेक्टली अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए चाहे अलॉन्ग फर्स्ट रो अलॉन्ग सेकेंड रो चाहे अलॉन्ग थर्ड रो अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम अलॉन्ग सेकेंड कॉलम और अलॉन्ग थर्ड कॉलम राइट तो हम इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दिए हैं ए इंटू इसकी रो कॉलम छोड़िए बी सी माइनस ए स्क्वायर ये देखिए फिर माइनस बी इंटू इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे ए बी माइनस ये 
सी स्क्वायर ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी सॉरी और लास्ट में क्या है सी के जब लेंगे तो इसकी रो कॉलम आप जब लेफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए ए बी माइनस सी स्क्वायर लास्ट में हो गया ये और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे यू गेट योर रिजल्ट ओके हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा ओके okay? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखें बल्कि एट्थ का नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट देखिए क्या है इसमें जो रो वाइज एलिमेंट्स हैं ए सी ए प्लस सी ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी और सी है राइट राइट हैंड साइड रिजल्ट इसको लाना है फोर ए बी सी के इक्वल राइट कितना लाना है फोर ए बी सी ओके देखिए इसमें क्या करना है कि जब तक थोड़े से सिंपल ध्यान रखते हुए कि राइट हैंड साइड में ए बी सी है तो इसका मतलब जो प्लस के टर्म है वो बने रहें कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन ध्यान दीजिए अगर हम R1 में से R2 और R3 दोनों को माइनस कर दें तो A भी माइनस हो जाएगा और माइनस टू भी आ जाएगा यहाँ सिंगल एलिमेंट सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ होगा कि इस जगह जीरो हो जाएगा ओके तो और इस जगह जब हम C में से इन दोनों एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो माइनस टू भी आ जाएगा राइट और ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो हमने फर्स्ट पे क्या किया आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू माइनस आर थ्री आर वन में से आर टू आर थ्री दोनों को माइनस कर दिया राइट अब आप ध्यान दे सकते हैं सिंपल सा कि हम इस प्लेस पे भी जीरो फ्रेम कर सकते हैं किस प्लेस पे माइनस टू बी पे क्या करें सी टू माइनस सी वन कर दें यानी इस एलिमेंट में से इसको माइनस कर दें इसका मतलब सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सेवन कर दें तो इस प्लेस पे भी जीरो मिल गया देख लीजिए बी में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा इसमें से बी माइनस करेंगे तो यहाँ सी आ जाएगा एकदम सिंपल वे मिल गया कि अलॉन्ग फर्स्ट रो अगर हम एक्सपेंशन कर दे रहे हैं तो माइनस टू बी यहाँ आ गया इन इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमें यहाँ मिल गया जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर हैं देखिए माइनस ए सी माइनस ए तो माइनस टू ए सी ब्राइकट में मिल जाएगा माइनस टू बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया फोर ए बी सी आ गया राइट तो इस तरह से आप अदर वे भी अपना सकते हैं सब कुछ नहीं होता है बस उसकी रिजल्ट्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो इस तरह के ऑपरेशन रो या कॉलम चूज करने होते हैं सिंपल से सिंपल बने ज़्यादातर जीरो बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है दो तो जगहों पर अगर जीरो बन जाता है तो अलॉन्ग फर्स्ट रो या अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम हम एक्सटेंशन करके रिजल्ट्स को ऑप्टेन कर सकते हैं राइट नाउ एट का जो फिफ्थ पार्ट है उसे देखा जाए देखिए क्या है रिजल्ट्स पे भी ध्यान रखना होता है राइट हैंड साइड का उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जरा ध्यान दीजिए रो वाइज एलिमेंट क्या है ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी है राइट right? अब जरा राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं जिससे आपका गैस क्रिएट होगा राइट राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट लाना है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी आपने एट्थ क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू होता है विद इन वन ब्राइकेट ए प्लस बी प्लस सी इन अदर ब्राइकेट इन में हो गया यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी जो भी कह लीजिए याद आया इसका मतलब अगर हम ए प्लस बी प्लस सी फ्रेम कर लें तो हमें रास्ते आसान होते जाएंगे ओके आसान हो जाएगा क्योंकि कॉमन मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ सिंप्लिसिटी क्रिएट होगी इसके लिए अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए बी सी इसका मतलब सी वन इज इक्वल टू इन कॉलम्स के एलिमेंट्स को एड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी हमें मिल रहा है इसका मतलब हम सी के लिए सी वन प्लस सी कर दें तो इस प्लेस पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी लुक एट दीज एलिमेंट्स इनको ऐड करने पे जीरो आ रहा है देख लीजिए यहाँ जीरो आ गया और इनको अगर ऐड करें तीनों कॉलम के एलिमेंट्स को सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप्लाई किया है तो यहाँ देख रहे हैं आप ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी आ गया राइट अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है कॉमन कर लीजिए जैसे ही कॉमन करेंगे तो हम अदर ऑर्डर में तो इस पर विशेष कर ली देखिए टू को अगर यहाँ हम जीरो फ्रेम कर लें तो ये सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में रिड्यूस हो जाएगा ये जीरो कैसे बनेगा इस एलिमेंट से यानी सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस टू सी वन कर दें यानी टू का डबल सॉरी वन का डबल टू माइनस टू जीरो हो जाएगा इसका मतलब अगला प्रोसेस हम क्या अप्लाई करेंगे आर टू इज आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस टू आर वन राइट ये अप्लाई कर देंगे क्यों ये क्यों कर रहे हैं इस जगह जीरो फ्रेम करने के लिए टू के प्लेस पे जीरो फ्रेम करने के लिए ओके तो यही अगला प्रोसीजर किया जाएगा देखिए यहाँ पे यही है यही मैंने किया हुआ है कि 
आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस टू आर वन जैसे यहाँ पे जीरो फ्रेम हो गया जैसे ही जीरो फ्रेम होगा तो अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम इसका एक्सपेंशन कर दीजिए जैसे अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंशन करेंगे वन ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है और वन की जब हम वन इन टू ये सी बी माइनस सी सी माइनस ए और यहाँ देख सकते हैं सी प्लस ए माइनस टू बी और ए प्लस बी माइनस टू सी यहाँ हम एक्सपेंशन कर सकते हैं बट इसमें हमने एक प्रोसीजर और कर दिया जैसे और एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में ज़्यादा एलिमेंट्स ना आए क्योंकि वहाँ भी फॉल्ट होने के चांसेज रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम आर टू में ट्वाइस आर वन इसमें अगर इसका डबल ऐड कर दें तो माइनस टू बी प्लस टू बी कैंसिल होकर सिंपल एलिमेंट्स आ रहा है राइट right? तो आप देख लीजिए कि हमने क्या किया कि आर टू इज इक्वल टू आर टू प्लस टू आर वन कर दिया राइट right? तो हमें जो इसके आर टू के एलिमेंट्स हैं वो ई माइनस सी और बी माइनस ए ऑप्टेन हो गए ओके तो अब यहाँ पर एक्सटेंसन कर दीजिए b माइनस सी यहाँ से b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए इसका तुरंत मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए तो देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी वही आ गया जो मैंने फॉर्मूला बताया था इन की जगह पे हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री बी सी और इस तरह से हम लोगों का आर एच एस ऑप्टेन हो गया ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर नाइन यही लिखा हुआ है ध्यान दीजिए ओके क्या है इसमें क्या प्रूफ करना है एक्स रो वाइज एलिमेंट है एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई राइट देखिए हम सबसे पहले हम लोगों का टारगेट होता है कि अगर कहीं रो में या कॉलम में वन 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 मिल जाए तो बेटर बेटर पोजिशन होती है क्योंकि हम दो जगहों पे वहाँ जीरो बना लेंगे टू प्लेसेस पे जीरो फ्रेम करके और हम उसे एक्सपेंड कर देंगे राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या अप्लाई किया इसमें कि फर्स्ट रो को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब यहाँ एक्स वाई जेड हो जाएगा इसको वाई से मल्टीप्लाई करते वाई स्क्वायर वाई क्यूब और यहाँ एक्स वाई जेड हो जाएगा और यहाँ जेड स्क्वायर जेड क्यूब और यहाँ फिर एक्स वाई जेड हो जाएगा क्या बेनिफिट मिला कि थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट्स एक्स वाई जेड मिल जाएंगे उनको कॉमन करते ही हमें वन 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 की पोजीशन मिल जाएगी वन 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 एलिमेंट्स मिल जाएंगे एंड वी विल मेक टू एलिमेंट्स जीरो और इस तरह से हम एक्सपेंड कर देंगे अलॉन्ग कॉलम थर्ड कॉलम में बनेगा ये तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा ओके तो ध्यान दीजिए क्या हम इसमें करेंगे देख लीजिए वही किया गया एक्स से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में किया तो एक्स से डिवाइड भी करेंगे ओके मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों होता है यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया तो और सेकेंड रो में वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई से डिवाइड भी कर लिया जेड में थर्ड रो में जेड से मल्टीप्लाई किया तो जेड से डिवाइड भी कर लिया तो इन जगहों पे क्या बन गया एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो देखिए वन 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 बन गया जैसे ही वन बना तो इस जगह पे जीरो कैसे बनाएंगे आर टू माइनस आर वन करके और इस जगह जीरो कैसे बनाएंगे आर थ्री माइनस आर वन से राइट तो यहाँ पे आप प्रोसीजर लिख सकते हैं यहाँ क्या किया गया इस जगह पर लिखिएगा आर टू माइनस और आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन ये लिख लीजिएगा यहाँ पे राइट लिख लेना चाहिए यहाँ छूट गया है आप लिख लेंगे इसको ओके okay? तो जैसे ही हम प्रोसीजर अप्लाएंगे तो इस प्लेस पे और इस प्लेस पे क्या हो जाएगा जीरो बन जाएगा और जीरो बनते ही क्या बन गया ये देखिए अलॉन्ग थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दें तो वन इन और ये हमारा आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेट आ गया जिसके एलिमेंट्स हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले सब में लग जाएगा ये देखिए फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले अप्लाई कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले हमने अप्लाई कर लिया राइट right? अब देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में वाई माइनस एक्स और सेकेंड रो में जेड माइनस एक्स कॉमन है हमें ये मिल गया उसके बाद एक काम और किया जाए अभी भी अगर हम यहाँ से एक्सपेंड तो कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तो इसमें हमने क्या किया एक प्रोसीजर और कर दिया आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन राइट आर टू से आर वन के एलिमेंट्स को माइनस कर लिया जिससे क्या फायदा होगा कि जेड माइनस वाई थर्ड सेकेंड रो से भी कॉमन हो जाएगा राइट right? और एलिमेंट्स भी सिंपल हो जाएंगे मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा राइट right? तो हमने क्या किया आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन कर लिया जिससे क्या होगा कि uh, जो एलिमेंट्स आएंगे उनका एडजस्ट आप करेंगे देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ माइनस किए हैं जेड माइनस वाई इस जगह देखिए जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म एक पास करके फैक्टर कर लेंगे तो जेड माइनस वाई और जो रिमेनिंग टू टर्म्स होंगे उसमें एक्स कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस वाई इससे क्या हुआ कि सेकंड रो से जेड माइनस वाई भी कॉमन हो गया अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्
ओके तो देख लीजिए हमारा ये टर्म मिल जाएंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से देख लीजिए ये तो एलिमेंट्स हमें यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए प्लस हो जाएंगे राइट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से मिल जाएगा एक्स माइनस वाई यहाँ से मिल जाएगा वाई माइनस जेड इधर वाले टर्म भी आ गए इस तरह से हम लोगों ने आर एच एस ऑप्टेन कर लिया ओके तो इन ऐसे क्वेश्चन एट मार्क्स में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एट मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन तो है कुछ नहीं बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टेंथ का फर्स्ट पार्ट एकदम आसान क्वेश्चन सही है सेकंड पार्ट भी इसी तरह के आ, इसी तरह का नेचर का है देखिए क्या है रो वाइज एलिमेंट्स क्या दिए हैं एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स यहाँ देखिए टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स और एक्स प्लस फोर इसमें क्या है हम रो वाइज भी ऑपरेशन कर सकते हैं कॉलम वाइज भी हमने तो यहाँ आर वन इज इक्वल टू आर वन क्या ध्यान रखते हुए देखिए यहाँ राइट हैंड साइड क्या है फाइव एक्स प्लस फोर और अगर आप गौर करें तो इन चाहिए ऐसे एलिमेंट्स को ऐड कर दें कॉलम के और या ऐसे ऐड कर दें रो वाइज तो ये फाइव एक्स प्लस फोर आ रहा है कॉमन हो जाएगा तो चाहे एक्स सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर लीजिए तो पहले कॉलम के सभी एलिमेंट्स फाइव एक्स प्लस फोर आ जाएंगे और आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जैसा कि मैंने किया है तो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट के आ जाएंगे फाइव एक्स प्लस फोर फाइव एक्स प्लस फोर और फाइव प्लस प्लस फोर कॉमन हो जा रहा है वो फाइव एक्स प्लस फोर तो वन 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 जैसे ही वन वन आया फर्स्ट रो में तो इस एलिमेंट पे जीरो सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन इस एलिमेंट पे जीरो सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन सी वन को फिक्स कर लेते हैं एक रो या कॉलम को फिक्स करके ऑपरेशन करते हैं राइट माइनस करते हैं तो तो जैसे यहाँ यहाँ जीरो बन जाएगा जो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेट आएगी एक्सपेंशन कर देंगे हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा देखते हैं आगे कि पहले अब इसके बाद का प्रोसीजर अगले स्टेप पे क्या करना है सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन और सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन जो कि आप बेसिकली लिख लीजिएगा इस जगह ओके तो सॉरी देखिए अगले पेज पे हम लोगों को अभी जाना है ओके आ, ये देखिए क्या किया हमने यहाँ पर देखिए C2 टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन यहाँ कर दिया गया C3 थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन इस जगह इस जगह जीरो बन गया यहाँ फोर माइनस एक्स आ गया इसको जब माइनस करेंगे तो और इस जगह जीरो बन गया इस जगह जीरो बन गया यहाँ फोर माइनस एक्स बन गया पीछे से आप इसको देख लेंगे ओके और जैसे ही से अलॉन्ग फर्स्ट रो एक्सपेंशन कर दिया देख लीजिए वन इन टू इसकी रो कॉलम छोड़ने के बाद ये यहाँ पे आ गया फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर फाइव एक्स प्लस फोर पहले से था राइट हैंड साइड आ गया ओके okay? अब हम लोग टेंथ का सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली exactly इसी तरह से चाहे कॉलम वाइज ऐड करिएगा चाहे रो वाइज आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करिए या सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से प्रोसीड करिएगा वैसे वो कॉलम में आ जाएंगे तो कॉलम से कॉमन लेके वन 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 हो जाएगा तो कॉलम के अदर टू एलिमेंट्स को जीरो बना लेंगे और हमने रो वाइज किया है तो रो के हम जीरो बनाएंगे ओके सिमिलर प्रोसेस चलेगा चाहे आप सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से प्रोसीड करिए आप लोग ट्राई करिएगा सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से हमने आर से कर दिया है राइट तो देख लीजिए क्यों ऐसा किया है यहाँ देखिए राइट हैंड साइड का प्रूफ थ्री वाई प्लस के आप गौर करिए सभी रो के एलिमेंट्स का सम इनके सभी एलिमेंट्स रो का ये जो रो के एलिमेंट्स हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री थ्री वाई प्लस के आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड का हमारा एक टर्म है राइट तो यही हमने कर लिया आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इससे क्या फायदा हुआ फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स थ्री वाई प्लस के हो गए राइट देख लीजिए ऐड करके ये इनमें ऐड करेंगे देख लीजिए यहाँ ऐड करेंगे वही आएगा कॉमन लीजिए वन 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 इसका मतलब इस प्लेस पे इस प्लेस पे जीरो बनाइए कैसे सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन और सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन ये देखिए इन जगहों पे जैसे ही जीरो आया यहाँ क्या आ गया यहाँ जीरो आ गया माइनस करके देखिए एलिमेंट्स को वाई माइनस वाई करेंगे जीरो इसमें से इसको वाई तो किया जाएगा यहाँ से इसको माइनस करेंगे जीरो ओके तो इस तरह से जैसे एक्सपेंड करेंगे हम लोगों का के स्क्वायर इन टू थ्री वाई प्लस किया जाएगा के स्क्वायर यहाँ से आ गया और थ्री वाई प्लस के पहले से ही चला आ रहा है राइट तो जैसे टेंथ का फर्स्ट पार्ट था एग्जैक्टली exactly उसी तरह का सेकेंड पार्ट है तो कर लेंगे ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें राइट अलेवेंथ का फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है देख सकते हैं देखिए कैसे ध्यान दीजिए इसमें भी हम गैस पहले बताएंगे आपको कि कैसे रोवाइज एलिमेंट्स है ए
2c 2c और c माइनस सी माइनस बी रिजल्ट जो प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी होल क्यू ओके आप ध्यान दीजिए अगर हम ये रो के सभी एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है राइट ऐसे इनको ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस सी आ रहा है इनको ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है इसका मतलब यहाँ हम आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर लेने पे फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो जाएंगे ओके देख लीजिए राइट और क्लियर हो गया कि अगर हम आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर रहे हैं रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करेंगे आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करेंगे तो देखिए वन 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 अब जब वन वन आते हैं तो इस प्लेस पे जीरो कैसे बनाएंगे सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन इस प्लेस पे सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन लुक एट दैट ओके और जैसे ही जीरो बन गए एक्सपेंशन करिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ए भी बन गए और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस हो जाएगा इसको एक्सपेंस देखिए मैंने कर कर दिया अगले स्टेप पे माइनस कॉमन लेने के बाद और अलॉन्ग फर्स्ट रो एक्सपेंशन करना होगा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यहाँ से मिल गया एक्सपेंशन से और ए प्लस बी प्लस सी पहले से चला आ रहा था ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया तो ये भी सिंपल क्वेश्चन निकला आप देख रहे हैं इजिली कर सकते हैं ओके एलेवेंथ का सेकेंड पार्ट देखिए एलेवेंथ का सेकेंड पार्ट भी नियरली इसी तरह का सिमिलर है राइट right? बस इसमें क्या है कि जब हम कॉलम्स के एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो एक्स प्लस इन तीनों एलिमेंट्स को देखिए सी वन सी टू सी थ्री तो क्या मिल रहा है एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी ऐड करने पे ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी ट्वाइस ऑफ एक्स इन तीनों को ऐड करने पे ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इसका मतलब क्या हुआ सी वन रो वाइज जोड़ने पर मिल रहा है कॉलम वाइज नहीं जोड़ने मिलेगा राइट तो सी जब हम कॉलम वाइज जोड़ रहे हैं तो मिल रहा है हमें राइट तो सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस ऐड कर रहे हैं कॉलम्स के एलिमेंट्स को देखिए फर्स्ट कॉलम में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या बन गए वन 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 तो आप जानते हैं इस जगह जीरो आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन इस जगह जीरो इस जगह आर टू माइ आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन जैसे कि थोड़ा सा मैट्रिक्स में भी इस तरह के हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स अपनाए थे बाई ऑप्टेनिंग इनवर्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो इसी तरह के करते थे राइट समझाया गया था तो यहाँ जीरो बनाए दिया हमने देख लिया वही प्रोसेस कर दिया आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन और आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन इन दो जगहों पे जीरो फ्रेम हो गया ओके अब जीरो फ्रेम होगा तो अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंशन करिए एक्सपेंशन करेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम के वन इन टू इसकी दो कॉलम छोड़िए तुरंत ही मिल गया राइट और जैसे ही देख रहे हैं इसकी वैल्यू निकालने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले था होल क्यूब हो गया ट्वाइस पहले ही चला आ रहा था ओके तो ये भी क्वेश्चन अगर देखें तो जो फर्स्ट पार्ट जैसे था एग्जैक्टली exactly उसी तरह से ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हुआ है ओके okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कौन सा ट्वेल्थ क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखने होंगे इसके रो वाइज एलिमेंट्स हैं वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन एक्स 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 स्क्वायर वन राइट राइट हैंड साइड में प्रूव करना है वन माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर वन माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर तो यहाँ ध्यान दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब से अगर हम वन माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला लिखें तो यह आएगा वन माइनस एक्स और एक ब्रैकेट में आएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर राइट इसका मतलब ये ऑप्टेन करने के लिए हमें वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए और आप गौर करिए यहाँ पे कि अगर हम इन कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो इसका मतलब स्टेट वाइज हम क्या करेंगे सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप्लाई कर देंगे इससे क्या बेनिफिट मिला फर्स्ट कॉलम से वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया फिर से वही कॉलम में वन 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 एलिमेंट मिल गए ये प्रोसेस तो आप कर लेंगे ये तो सेम एलिमेंट चलेंगे अब देखिए इन जगहों पे जीरो बनाने के लिए क्या करना है आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन और आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन ओके तो इन दो प्लेसेस पे जीरो हो गया और वन में से एक्स माइनस करेंगे वन माइनस एक्स मिल गया एक्स में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में से फर्स्ट रो का एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वन में से एक्स स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंशन कर दीजिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम तो वन इन करेंगे रो इसकी कॉलम छोड़ेंगे तो ये मिल ग
रो से भी वन माइनस एक्स कॉमन मिल गया और सेकेंड रो से भी वन माइनस एक्स कॉमन मिल गया तो ये वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पहले से चला आ रहा है और इसमें जैसे ही कॉमन लिया है तो वन एक्स माइनस एक्स और वन प्लस एक्स इसको इवेलुएट कर लेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू आ रही है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओके तो आप देख रहे हैं दोनों का स्क्वायर मिल जाएगा वन प्लस एक्स तो ये वन माइनस एक्स का भी स्क्वायर और वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर अंदर हमने उसकी जगह वन माइनस एक्स क्यूब और होल स्क्वायर मिल गया राइट तो सिंपल ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप एक दो जरूर थिंक करके करना होगा राइट हैंड साइड का ध्यान रखते हुए ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि आज का थर्टीन क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रो के एलिमेंट्स टू ए बी माइनस टू बी और सेकेंड रो के एलिमेंट्स टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए और टू बी माइनस टू ए और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड का रिजल्ट लाना है वन प्लस ए स्क्वायर और यहाँ राइट हैंड का रिजल्ट क्या है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब ओके तो ध्यान दीजिए ये टर्म लाने के लिए जरा गौर करिए अगर हम इसमें टू बी में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें तो ध्यान दीजिए प्लस टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होकर प्लस बी स्क्वायर आएगा ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा इसका मतलब फर्स्ट जो प्रोसेस आपको करना है वो क्या करना है ऐड करना है यहाँ पे ये आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस बी आर थ्री यानी आर थ्री में बी का मल्टीप्लाई करके आर वन के साथ ऐड कर देना है तो इस प्लेस पे क्या बन जाएगा अभी समझाया था वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें जब इसका बी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इस जगह जीरो और यहाँ जब माइनस टू बी के साथ इसमें बी का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो गौर करिएगा ये एलिमेंट्स आएंगे हमने लिख दिया है और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा ओके आप लोग बढ़ा लेंगे एक स्टेप तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद राइट अब देखिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट रो से कॉमन हो गया तो इस जगह वन यहाँ जीरो यहाँ माइनस बी ओके टू ए बी अब ये एलिमेंट्स मिल गए मतलब एक डिटर्मिनेंट मिल गई अब फिर से जरा गौर करिए फिर यहाँ पे एक जो अगला स्टेप के लिए समझा रहे हैं कि अगर इस आर टू के एलिमेंट में इसका ट्वाइस सब कर दें यानी माइनस टू ए स्क्वायर सब करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा सब करेंगे तो प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से कट के वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा इसका मतलब अगला स्टेप जो फॉलो करना है वो ये करना है कि आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस ए टाइम्स ऑफ आर थ्री है ध्यान रखिएगा ये आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस ए टाइम्स ऑफ आर थ्री इससे क्या बेनिफिट होगा कि सेकेंड रो पे कर रहे हैं प्रोसेस तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा यहाँ देखिए माइनस करेंगे टू ए बी टू ए बी जीरो हो जाएगा और यहाँ से जब करेंगे तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझा चुके हैं और इसमें से जब इसका ए टाइम्स माइनस करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ए इंटू वन प्लस ए इस पर भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप तो ए कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा तो हमने फिर से कॉमन ले लिया सेकेंड रो से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ बन गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अब रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉल करिए क्या आए हैं इस पर एक्सपेंड भी कर दे तो कोई हज नहीं है सिंपल है देख लीजिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड कर दो वन इन टू इसकी रो कॉलम छोड़ दीजिए तो वन का मल्टीप्लाई देखिए हमने यहाँ करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू ए स्क्वायर और इससे जीरो हो जाएगा माइनस बी का देखिए खोला है तो ये हो जाएगा जीरो और माइनस टू बी सिंप्लीफाई कर दिया देख रहे हैं सिंप्लीफाई करने के बाद इस ब्रैकेट से भी हमें वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया होल स्क्वायर पहले से था होल क्यूब हो गया ओके तो ये प्रैक्टिस करना है एक दोबारा अपने आप ट्राई करना है तो और ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फोर्टीन क्वेश्चन है ध्यान दीजिए क्या है इसमें ये आपका बेसिकली इसमें थोड़ा सा ट्रिक चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अभी समझा रहे हैं उस ट्रिक को देखिए क्या है ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी रो के एलिमेंट्स हैं ये ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस वन क्या करिए देखिए प्रूफ क्या लाना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मतलब आपको टर्म कौन से फ्रेम करने होंगे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के टर्म आपको फ्रेम करने होंगे आप क्या करेंगे इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए फर्स्ट कॉलम में ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट फर्स्ट कॉलम में ध्यान रखना है फर्स्ट कॉलम में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए क्यू प्लस ए यहाँ ए स्क्वायर बी और यहाँ ए स्क्वायर सी तो ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड भी कर लीजिए सेकेंड
थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी क्यू प्लस सी हो जाएगा राइट समझ में आ गया अब क्या करिए जैसे हमने अभी कॉलम में मल्टीप्लाई किया था अब रो वाइज कॉमन ले लीजिए ध्यान दीजिए अब रो में फर्स्ट रो में ए कॉमन मिल रहा है देखिए फर्स्ट रो से ए कॉमन मिल रहा है सेकेंड रो से बी कॉमन मिल रहा है और थर्ड रो से सी कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लीजिए तो ए बी सी ऊपर भी आ गया तो ये कट जाएंगे लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि फर्स्ट रो से जैसे ही ए कॉमन लिया यहाँ वन प्लस ए स्क्वायर राइट यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर इस जगह बी कॉमन लेंगे सेकेंड रो से तो ए स्क्वायर यहाँ देख लीजिए वन प्लस बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर यहाँ ए सी कॉमन लेंगे इस कॉलम रो से थर्ड रो से और यहाँ बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन ओके ये बन गया अब सिंपल सा हो गया देख लीजिए चाहे आर वन इज इक्वल टू हाँ आर वन इज सी वन करना होगा आर वन नहीं हो पाएगा क्योंकि देख लीजिए इनको 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 ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट आ रहा है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मतलब सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री जैसे आप करेंगे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सब वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया ओके कॉमन ले लीजिए इसके एलिमेंट्स क्या मल गए वन वन अब इस जगह जीरो बनाने के लिए आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन इस जगह जीरो बनाने के लिए ओके किस जगह इस जगह जीरो बनाने के लिए आर टू माइनस आर वन इस जगह जीरो बनाने के लिए आर थ्री माइनस आर वन कर लीजिए ये किया गया है यहाँ यहाँ जीरो हो जाएंगे जैसे यहाँ यहाँ जीरो हो गया फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करिए तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो ये वन जीरो जीरो बना गया जिसकी वैल्यू वन आ जाएगी और हम लोगों का प्रूफ आ गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओके तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया ओके ध्यान देना है प्रैक्टिस एक दो बार करिए अपने आप करने का प्रयास करेंगे कर ले जाएंगे उसके बाद देखिए फिफ्टीन क्वेश्चन क्या दिया है ये ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल चॉइस के आपके उसमें दिया हुआ है बुक में एन बुक में फिफ्टीन क्वेश्चन है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री राइट मैट्रिक्स है ध्यान दीजिएगा डिटर्मिनेट में मैट्रिक्स है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ के मतलब एक में ए मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेट निकालिए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये ऑप्शन दिए हुए हैं के डिटर्मिनेट है के स्क्वायर डिटर्मिनेट है के क्यूब डिटर्मिनेट है और थ्री के डिटर्मिनेट है तो सी वाला आएगा कैसे आएगा देखिए दिखा दे रहे हैं ये हमने थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स ले लिया इसको के से मल्टीप्लाई तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में इस कलर का मल्टीप्लाई होगा राइट डिटर्मिनेट नहीं मैट्रिक्स है तो हर एक में के का मल्टीप्लाई देखिए हर एक एलिमेंट में के का मल्टीप्लाई कर लिया गया है अब आप जानते हैं कि जैसे हम इसका डिटर्मिनेट लेंगे फर्स्ट रो से के कॉमन ले लेंगे सेकंड रो से के कॉमन ले लेंगे थर्ड रो से के कॉमन लेंगे तो बाहर के क्यूब हो गया और जो बचा वो डिटर्मिनेट ए है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट है तो के क्यूब डिटर्मिनेट ए आ गया राइट right? ध्यान रखिए यही अगर फोर इंटू फोर की मैट्रिक्स होती तो के टू पावर फोर आता टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स होती तो के स्क्वायर आता फोर क्रॉस फोर में अभी बताया कि फोर आएगा और फाइव क्रॉस फाइव की अगर मैट्रिक्स होती तो यहाँ के टू पावर फाइव आता अगर टेन पावर की मैट टेन इंटू टेन की मैट्रिक्स होती यानी टेन रोज टेन कॉलम की यहाँ के टू पावर टेन आता ध्यान रखिए इस रिजल्ट को ओके अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है इसमें चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर नहीं बिल्कुल नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओके कहीं कोई मतलब नहीं है इसका ओके नेक्स्ट लिखा है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो नंबर होता है इट इज फैक्ट राइट बट रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स में चूंकि रोज और कॉलम सेम होना जरूरी नहीं होता है थ्री रोज टू कॉलम्स फाइव रोज फोर कॉलम्स या फोर कॉलम्स और कॉलम्स ज़्यादा मतलब सेम नहीं होती हैं तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज अ नंबर तक तो सही है बट रिलेटेड टू ए मैट्रिक्स नहीं सही है हाँ लास्ट जो लिखा हुआ सी वाला लिखा है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये सही है <coughs> क्योंकि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर ये भी सही है और स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्योंकि इसका हम स्क्वायर मैट्रिक्स शेप में रहता है डिटर्मिनेंट जिसमें रोज और कॉलम सेम रहती हैं तो सी ऑप्शन सही है ओके नन ऑफ दिस भी गलत है तो ध्यान रखना है इसमें कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स राइट तो अब ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई और आज के क्लास के लिए इतना ही नेक्स्ट uh, वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे उसके बेसिक कंसेप्ट बताएंगे तब तक के लिए बाय हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए ओके बाय